Không đi theo quốc lộ, chúng tôi lựa chọn tỉnh lộ nhỏ để trải nghiệm một cảm giác thông dong trên những cung đường xuyên rừng tuyệt đẹp, giữa nắng vàng cuối mùa đông cùng không khí mát lạnh. Vượt qua những hồ nước rộng lớn tưởng chừng như đang băng qua một dòng sông. thử cảm giác vượt qua những cung đường đầy khó khăn và đầy cát bụi. Đó là lúc bạn phải luôn đảo mắt để tránh ổ gà và gây tắc kê lái để không phải trượt bánh xe. Hoặc thử cảm giác phải nắm thật chặt tay nếu bạn không muốn văng ra khỏi chiếc cầu dây này. Việc qua những con đường đầy khó khăn luôn mang lại cho bạn một cảm giác đầy hưng phấn Nhưng không phải khi nào bạn cũng đang đi đúng con đường Cái này hỏi thiệt là mình rất là lạc Không, mình chỉ đi sai đường tí thôi Tí là nhiều Xe tải nó cũng đi từ quốc lộ chắc chắn dù đi cung đường nào bạn cũng sẽ thích giờ đây là địa điểm mà chúng tôi sẽ khám phá trong chuyến đi lần này anh bạn này tên là Gu Thi quốc thịt Pháp Gu Thi năm nay 24 tuổi và bắt đầu đi du lịch nhiều nơi trên thế giới sau khi anh tốt nghiệp đại học Tôi biết Vũ Thi thông qua một người bạn và anh sẽ đi cùng với chúng tôi trong chuyến đi lần này. Từ cổng vườn quốc gia Cát Tiên, bạn sẽ được xe vận chuyển 10 km để đến tới điểm tập kết. Mọi người đều tỏ vẻ rất hào hứng và Vũ Thi cũng bắt đầu hòa nhập cùng nhóm. Ở đây, người ta sử dụng những chiếc xe tải chuyên dụng giống như xe quân đội. Xe có gầm cao dưới chiếc bánh rất lớn. Đây là điểm mà chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc hành trình bằng việc băng rừng 5 km để đến tới bộ sáu. Mọi người đều chuẩn bị rất kỹ càng trước khi băng rừng, vì rất dễ bị dắt cắn hay mũi đốt. Các cô gái cẩn thận đeo giới chống dắt và thoa kem chống mũi khắp người. Hành trình băng rừng mang lại cho chúng tôi một cảm giác thú vị và thư thái. Đây là con đường nhìn qua lại nên không ai lo lắng việc bị lạc đường. Điều mà mọi người e ngại là sẽ bị dắt cắn vì hôm qua ở đây vừa mới mưa. Rất khỏe không gì hết, không có hề con dắt nào đeo cả. Guti luôn là người đi cuối đoàn và trong anh rất hồ hởi. Guti nói anh thường đi bộ 15 km mỗi ngày nên chuyện băng rừng 5 km không có gì khó khăn. Điều thú vị nhất có lẽ là hít thở không khí trong rừng và chiêm ngưỡng những cây đại thụ trong rừng. Đây là cây tung cổ thụ hơn 400 năm tuổi. Vì quốc gia Cát Tiên có diện tích hơn 73.000 ha và có hơn 1.600 loài thực vật, hơn 100 loài thú, trong đó có loại tê giác một sừng gia và cực kỳ quý hiếm. Dù nó đã bị giết hại vào năm ngoái. Dường được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển của thế giới. Cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi, và đây là cây cầu gỗ bắt ngang qua rừng tre, đến trạm kiểm lâm bầu sáu, nơi chúng tôi sẽ ngủ tối này. Đúng rồi, tắm lại đi, tắm đi, tắm trước cũng được. Chờ tới đây cái rách của quần. <cười> Mọi người có vẻ mệt mỏi Riêng tôi thì bị hai chú dắt cắn khiến chạy mối chân Anh Kiểm Lâm Duyên đang chuẩn bị bữa tối cho chúng tôi Mẹ cá vừa được thả lưới dưới hồ à, Có khách thì mình thả kiếm một khách chứ dùng... À là nay chuẩn bị cho khách bữa tối nè hả? À. Cái đó là cái gì vậy? Cái này, cái, cái, người ta gọi cái, cái mùi ấy. Anh Kim Lâm bảo có khách mới làm món ngon như thế này và có khách mới có thể kiếm thêm thu nhập và không khí ở đây cũng vui hơn. <cười>